வணக்கம் நான் டாக்டர் டிபி ஜபராஜ் எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகத்தில் அடிஷ்னல் ரிசர்ச்சராக நான் பணிபுரிந்து வருகிறேன் இந்த நாளில் எங்களுடைய எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஏ அட்வான்ஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் என்ற டிவிஷன் மூலமாக நான் உங்களோட பேசுவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எங்களுடைய பல்கலைக்கழகத்தில் அநேக விதமான ரிசர்ச் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதில் முக்கியமாக இந்த நாளில் ட்ரோன் பற்றி பேசுவதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ட்ரோன் என்பது எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு இயந்திரமாக இருக்கிறது இது ஆளில்லா விமானம் என்று கூட சொல்லலாம் அன்மேன் ஏரியல் வெஹிக்கிள் இதனுடைய வளர்ச்சியை பார்க்கும் இந்த ட்ரோனுடைய வளர்ச்சியை பார்க்கும்போது உலக நாடுகள் எல்லா நாடுகளும் இது வெகுவாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது நம்முடைய இந்தியா தேசத்தில் சுமார் இருபதாயிரம் ட்ரோனுக்கு மேலாக வாங்கி அதை பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் உலக நாடுகளை பொறுத்தவரையில் பதினஞ்சு லட்சத்திலிருந்து இருபது இருபது லட்சம் வரைக்கும் மக்கள் பல்வேறு தர பல்வேறு வகையான ட்ரோனை பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது பல்கலைக்கழகத்தில் நாங்கள் இந்த ட்ரோன் சம்பந்தமான எல்லா ரிசர்ச் நடந்து கொண்டிருக்க இந்த நாட்களில் எங்களுடைய ஃபவுண்டர் சான்சிலர் மற்றும் பிரசிடண்ட் அவர்கள் இதற்கு வழிகாட்டுதலாயிருந்து மிக ஊக்குவித்து அநேக சயின்டிஸ்ட்கள் இதன் மூலமாக இதை ரிசர்ச் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நாளில் நான் உங்களோடு பேசுவது இந்த ரிசர்ச் ஆனது ஒரு 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 இன்னும் கொஞ்சம் வருகிற நாட்களில் ஒரு அடுத்த பரிமாணத்துக்கு போகும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் காரணம் எல்லா துறைகளிலும் இந்த ட்ரோன் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது முக்கியமாக மே எல்லா விளைநிலங்களிலும் விதை விதைப்பதற்கும் மற்றும் மருந்து தெளிப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அடுத்த லெவலுக்காக நாங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லை டிஃபென்ஸ் செக்டரில் அதை பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறார்கள் அது மட்டுமில்லை மக்கள் எப்படி இதை இந்த ட்ரோனை தெரிந்து கொண்டார்கள் சொன்னால் அரசு விழாக்களிலும் திருமண வீடுகளிலும் இந்த ட்ரோனை பயன்படுத்து பயன்படுத்துவதனால எல்லா மக்களுக்கு இது ஃபெமிலியர் ஆகிவிட்டது இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு இதை எடுத்து சொல்வதற்கு ரிசர்ச் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதனுடைய அடுத்த லெவலுக்கு ரிசர்ச் என்று சொன்னால் இதனுடைய முக்கியமான மூன்று காரியங்களை குறித்து நான் சொல்ல முடியும் ஒன்று கேமரா இந்த கேமராவுடைய சென்சிட்டிவ் பொறுத்து இது எவ்வளவு தூரம் அதிகமாக இது ஃபோட்டோ எடுத்து இது பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பது முக்கியம் இதுக்கு ரிசர்ச் நடந்து கொண்டிருக்கிறது உயர்வான கட்டிடங்களில் அது ஒரு வேளை கிராக் இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்காத மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக மேல் நாடுகளை பயன்படுத்தி வருகிறாங்க இது எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா இது எந்த அளவுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் இது மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய வித பயன்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலையை பொறுத்தது எங்களுடைய கல்லூரியில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஒரு சின்ன கம்பெனி எல்எல்பி கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அதன் மூலமாக நாங்கள் மக்களுக்கு ட்ரெயின் மாணவர்களுக்கும் மற்றும் வேறு கல்லூரியிலும் யூனிவர்சிட்டியிலும் பயிலக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அந்த ட்ரைனிங் மூலமாக ஒரு பிரபலம் அடைய செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நமக்கு அங்கீகாரம் வாங்க வேண்டும் அதற்கான முயற்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது மேலும் டிஜிசியுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் படி எங்களுடைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி மூலமாக பல வகையான ட்ரோன்களை உருவாக்குவதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இது நாளடைவில் ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்ததல்ல அல்லது ஒரு அப்ளிகேஷனை பொறுத்தல டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அளவில் நாங்கள் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இது கண்டிப்பாக நடக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் டாக்டர் எம்ஜிஆர் நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகத்தின் உயர் ஆராய்ச்சி நிறுவனமாக அட்வான்ஸ்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் ஏஆர்ஐ என்னும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் பன்னிரெண்டு வருடக்கு முன்பாக தொடங்கப்பட்டு இன்று நான்கு விஞ்ஞானிகளும் தொடங்கப்பட்டு இன்று நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட விஞ்ஞானிகளுடன் பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை இந்திய இராணுவ ஆராய்ச்சி மையத்திற்கும் அதாவது டிஆர்டிஓ என்று சொல்லப்படுகிற இந்திய இராணுவ ஆராய்ச்சி மையத்திற்கும் ஐஎஸ்ஆர்ஓ என்று சொல்லப்படுகிற இந்திய வான்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையத்திற்கும் மற்றும் காயர்போர்டு எம்எஸ்எம்இ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்மால் ஸ்கேல் அண்ட் மீடியம் இண்டஸ்ட்ரி என்று வரப்படுகிற எம்எஸ்எம்இக்கு காயர்போர்டு வழியாக நவ் உலகத்திலேயே அதிநவீனமாக கயிறு தெரிக்கும் எந்திரங்களை உலகத்தில் முதன் முறையாக கண்டுபிடிப்பதற்கும் மற்றும் பல ஆராய்ச்சிகளையும் ட்ரோன் என்று சொல்லப்படுகின்ற விண்ணில் பறக்கக்கூடிய குறைந்த செலவில் குறைந்த உயரத்தில் மக்களுக்கு உபயோகமாக இராணுவத்திற்கும் மக்களுக்கும் உபயோகமாக இருக்கும்படிய ட்ரோனை நமது ஆராய்ச்சி நிறுவனம் கண்டுபிடித்து அதை பயனுள்ள வகையில் செயல்படுத்தி கொரோனா ஆரம்பத்தில் கோயம்புத்தூர் கார்பரேஷனுக்காக நமது ட்ரோன் திரு கமலஹாசன் அவர்களால் எடுத்து செல்லப்பட்டு அங்கு இருக்கும் ஆஸ்பத்திரிகளுக்கு நாங்கள் சானிடைசரை அதை ஸ்ப்ரே செய்து மக்களை காப்பாற்றுவதில் முன்னணி வகித்தோம் எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகத்தில் 
ஏஆர்ஐனு ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இயங்கி வருது அதில் அன்மேன்டு ஏரியல் வெஹிக்கிளுக்கு ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகிறது இதை ஏன் நாங்கள் செய்கிறோன்னா நாங்கள் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ்க்காக பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் செய்யும் பொழுது இப்பொழுது தற்போது சிறப்பாக தேவையான ஒன்றாக அன்மேன் ஏரியல் வெஹிக்கல் யூஏவி என் சொல்லுவாங்க அது தேவைப்படுகிறது எங்கள் நிறுவனத்தில் அதற்குரிய டிபார்ட்மெண்ட்டில் சயின்டிஸ்ட்டு ஆராய்ச்சிகள் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் பொதுவாக அந்த யூஏவியில் ஸ்ட்ரக்சுரல் இன்ஜினியரிங் கண்ட்ரோல் இன்ஜினியரிங் அப்புறம் டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டு தேர்ட் ஃபோர்த்து முக்கியமாக அப்ளிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அதாவது அந்த யூஏவியை வச்சு எங்கெங்கே யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அதற்குரிய அட்டாச்மெண்ட்டெல்லாம் நாங்கள் தயார் பண்ணணும் இது தான் அதுக்காக எங்களுடைய சயின்டிஸ்ட்டு அந்த யூஏவியை இயக்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேட்டு அதெல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்காங்க குவாலிஃபைடு இன்ஜினியர்ஸும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இப்போது லேட்டஸ்ட்டாக மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸில் இந்த யூஏவி எனிமி டெரிட்டரிக்கு போய் சர்வலன்ஸ் பண்ணுறது அப்புறம் நம்மளுடைய பார்டர் ஏரியாவை சர்வலைஸ் பண்ணுறது அதுக்காக டிஃபென்ஸுக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது அந்த பார்டர் ஏரியான்னு சொல்லும்போது அங்கே வெப்பநிலைகள் தட்பவெட்ப நிலைகள் ரொம்ப கடுமையாக இருக்கிறதுனால அந்த தட்பவெட்ப நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி யூஏவியை தயார் பண்ணுறதுல ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு தான் ஆராய்ச்சிகள் நடந்து கொண்டு வருகிறது ரகு டேரக்டர் ஆர் என்டி டிசைன் டாக்டர் எம்ஜிஆர் ஏரை நேவல் அண்ட் ஏரோஸ்பேஸ் இன்னோவேஷன் எல்எஃபியோட டேரக்டர் ஆர் என்டி டிசைன் இன்ஜினியர் நாங்கள் இங்கே ஃபஸ்ட்டு எங்களுடைய ட்ரோனோடைய ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெட்சை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு வாட்டி அந்த ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெட்சை வந்து லே அவுட் பண்ணி அதில் இருக்கிற கிரிட்டிகாலிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கேனமெட்டிக்ஸ் அண்ட் டைனமிக்ஸை ஸ்டெடி பண்ணுறோம் ஒன்ஸ் அது ஸ்டெடி ஆனோனியே இனிஷியல் ப்ரோட்டோ டைப் டிசைனை வந்து எங்கள் டிசைன் சென்டரில் நாங்கள் கேரி அவுட் பண்ணுறோம் ஸோ அரௌண்ட் ஒரு பத்து பேர் இந்த டிசைன் சென்டரில் கான்சன்ட்ரேட்டாக ஒர்க் பண்ணி அந்த லே அவுட் ஆஃப் ஸ்கெட்சை வந்து ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் டிசைனாக மாற்றும் ஸோ ஒரு ஒரு ட்ரோனோடைய இண்டிவிஜுவல் பார்ட்ஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணி சிமுலேஷன் ஸ்டெடியை கேரி அவுட் பண்ணி அதோடைய இனிஷியல் ப்ரோட்டோ டைப் டிசைனை த்ரீ டி பிரிண்டரில் ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் அந்த டிசைனை த்ரீ டி அவுட் பிரிண்ட் அவுட்டில் பண்ணி அதில் இருக்கிற டிஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் அதில் இருக்கிற கிரிட்டிகாலிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை வந்து ரியல் டைம் மாடலாக வந்து காம்போசிட் ஃபைபர்ஸில் வந்து மோல்ட் பண்ணி அந்த டிசைன் லே அவுட்டாக ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறோம் ஒன்ஸ் இந்த மாடல் வந்து டெவலப் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம என்ன டிசைன் அண்ட் சிமுலேஷன் ஸ்டெடியை பண்ணோமோ அது ப்ராக்டிக்கல் டெஸ்டிங்காக கேரி அவுட் பண்ணுறோம் லைக் பார்த்திங்கன்னா ட்ராப் டெஸ்டிங் அதுக்கப்புறம் கிராஷ் டெஸ்டிங் ஸோ இந்த ட்ராப் டெஸ்டிங் கிராஷ் டெஸ்டிங்லாம் ரியல் டைமில் எவ்வளோ ஹை ஆல்டிடியூட் அந்த ட்ரோன் ரீச் பண்ணதோ அவ்வளோ ஆல்டிடியூட் அந்த பார்ட்ஸை ரீச் பண்ணி அதை வந்து அந்த ஃபோர்ஸில் ட்ராப் பண்ணி அதோட பிரேக்கேஜு ஃப்ராக்சர் ரிஜிடிட்டி எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுறோம் ஒன்ஸ் இது ரே ஃப்ரீ ஆஃப் ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்டை வந்து ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் ரியல் டைம் மாடல் ஆஃப் மாடலை வந்து காம்போசிட் ஃபைபரை டெவலப் பண்ணி அது திருப்பி அசம்பிள் பண்ணி ரியல் டைம் டெஸ்டிங்கையும் நம்ம டிசைனையும் கம்பேர் பண்ணி டெவலப் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டிசைன் டிபார்ட்மெண்ட்டை ஓவராலாக நம்ம ரெடி பண்ணுறதுல ஒரு பத்து பேர் மெம்பர்ஸ் வந்து லே அவுட்டை ரெடி பண்ணி அதை டிராஃப்டிங் பண்ணி ஒரு கமர்ஷியல் மாடலாக கொண்டு போகிறது தான் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டோடைய ரோல் வணக்கம் நான் டாக்டர் ரகுநாத் எம்ஜிஆர் எஜுகேஷ்னல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்டோட டெக்னோ கமர்ஷியல் டைரக்டராக இருக்கா இப்போ நம்ம பேசுகிறது வந்து ட்ரோன் பற்றி பேச போகிறோம் ட்ரோன்னா ஜென்ரலாக வந்து இப்போ இருக்கிற கான்செப்ட் ஓடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் டிஜிஎஸ்லாம் ட்ரோன் யூஸ் பண்ணுறாங்க கல்யாணங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் இதே ட்ரோனுக்கு பல விதமான வேலைகள் இருக்குது மேம்பட்ட வேலைகள் இருக்குங்கிறது எல்லாேருக்கும் தெரியுமா அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபெர்டிலைசர்ஸ்லாம் த்ரோ பண்ணுறாங்க சாயிலில் அதுக்கு வந்து கையாலேயே பம்பை பின்னாடி மாட்டிட்டு போயிட்டு இருந்த காலங்கள்லாம் மலையேறிடுச்சு ட்ரோனில் இந்த ஃபெர்டிலைசர் சிஸ்டத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு லிக்விட் ஃபெர்டிலைசரை அப்படியே வந்து மேலேருந்தே வானத்துலேருந்தே தூவும்போது ஒரு ரிமோட்லி ஆப்ரேட்டட் ஒரு சின்ன பன்னெண்டாம் கிளாஸ் படித்த பையன் கூட இதை வந்து ஒரு நாள் ட்ரைனிங்லேயே ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கி டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கு மேன் ஓவர் போர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க படகில் போகிற மீனவர்கள் அவங்க வந்து கீழே விழுந்துட்டாங்க உள்ள கடலில் இல்லை கோஸ்ட் கார்டு அதில் வேலை செய்கிறவங்க மேன் ஓவர் போர்டுன்னு சொல்லிட்டு கீழே விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்கள கடல்லேருந்து காப்பாற்றுறது இல்லை ஏரியில் மூழ்கிட்டு இருக்கிற குழந்தைகள் அவங்கள காப்பாற்றுறதுக்கு
இல்லை ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி தான் நாங்கள் ஸோ நாங்கள் வந்து இனிஷியலி வந்து ட்ரோன்ஸை வந்து உருவாக்கலான்றதை பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ஒரு ஃபுட் டெலிவரி சிஸ்டத்துக்காகவோ இல்லை ஒரு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு வந்து எடுத்துகிட்டு போய் ட்ராப் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் வந்து உருவாக்கப்பட்டது தான் எங்களோட டீமு எங்கள் டீமில் வந்து நாங்கள் இனிஷியலாக வந்து ஒரு ஃபைவ் கேஜி பேலோடு வந்து டெவலப் பண் டெவலப் பண்ணோம் ஸோ அந்த ஃபைவ் கேஜி பேலோட டெவலப் டெவலப் பண்ணி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய் ட்ரோன்ஸ் ட்ரோன் மூலமாக எப்படி வந்து ட்ராப் பண்ணுன்றதை பண்ணி நாங்கள் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து ட்ரையல் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களோட கம்பெனியில் என்ன நோக்கம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நான் அடுத்த வந்து ஒரு வெர்டிக்கல் ஏர்க்ராஃப்ட்டை வந்து டெவலப் பண்ணணும் வீட்டு வயல்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து வெர்டிக்கலையும் டேக் ஆஃப் பண்ண முடியும் வெர்டிக் வந்து க்ரூஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த லெவலில் வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கும் வந்து உதவும் ஸோ அந்த இது டெவலப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது இன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து கோவிட் நைன்டீன் சுச்சுவேஷன் வந்து ஏற்பட்டது ஸோ நாங்கள் வந்து அந் அந்த நைன்டீன் சுச்சுவேஷன் அப்போது எங்களோட அக்ரிகல்ச்சரல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் வந்து உருவாக்கின ஒரு ஃபைவ் லிட்டர் ட்ரோனை வந்து எப்படி வந்து கோவிட் நைன்டீனில் வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நாங்கள் வந்து பார்த்தோம் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயும் சரி ரோட் சைட்ஸு அவுட் சைட் பீப்புள்ஸ் மேலாம் நிறைய டிஸ்இன் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து எப்படி நம்ம ட்ரோனால் ட்ரோன் அப்ளிகேஷன்ஸ்னால் நம்மளால் எப்படி வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத பார்க்கும்போது ஸோ எங்களோட ஃபைவ் லிட்டர் ட்ரோனை நாங்கள் என்ன பண்ணோம் வந்து கோ கோயம்புத்தூர் கார்பரேஷனுக்கும் சேலம் கார்பரேஷனுக்கும் நாங்கள் வந்து அப்ரோச் பண்ணோம் ஸோ அந்த அப்ரோச் பண்ணும்போது எங்களோட ட்ரோனை வந்து அவங்க வந்து பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த பர்மிஷன் கொடுக்கும்போது எங்களோட ட்ரோனை நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் ஹாஸ்பிட்டல்ஸு எங்கெங்கே க்ரௌடட் ப்ளேஸஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அதிகமாக இருக்கிற க்ரௌடட் ப்ளேஸஸில் எங்களோட ட்ரோன்ஸை வந்து நாங்கள் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து நாங்கள் வந்து பண்ணோம் ஸோ எங்களோட அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து எப்படி இதை வந்து வேறு வேறு அப் வெவ்வேறு அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் எப்படி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நாங்கள் வந்து நினச்சோம் ஸோ அப்போ நினைக்கும் போது தான் பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் அடிக்கடிக்கு பார்த்திங்கன்னா சார் புயல் மழை வெள்ளம் இல்லை சுனாமி போன்ற வந்து பேரிடவு இது வந்து நிறைய வந்து ஏற்படும் இடம் அப்போ வந்து எங்களோட ட்ரோனை வந்து நாங்கள் வந்து எப்படி இதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கும் போது வந்து எப்படி வந்து மக்களை காப்பாற்றுறது காப்பாற்றுறதுக்காக எங்கள் ட்ரோனை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலான்றதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த கான்செப்ட் இந்த கான்செப்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சார் ஒரு ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு ட்ரோனை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் ஒருத்தர் காப்பாற்றணும் அப்படின்னும் போது ஒரு பத்து இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் ஆனால் எங்களோட ட்ரோன் கான்செப்ட் வந்து எப்படின்னா ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு நிமிஷத்தில் வந்து ஒருத்தரை போய் காப்பாற்றுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து உதவும் நாங்கள் உருவாக்கப்பட்ட ட்ரோன் வந்து லைஃப் பாய் ரெஸ்கியூ ட்ரோன் எங்களோட ட்ரோன் கான்செப்ட் வந்து எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னா இப்போ கடலில் வந்து யாராவது விழுந்துட்டாங்களோ அவங்கள வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக ஒரு ரெஸ்கியூ டீம் வந்து உடனே போயிட்டு உடனே காப்பாற்ற முடியாது ஸோ அந் அந்த நேரத்தில் வந்து எங்களோட லைஃப் பாய் ரெஸ்கியூ ட்ரோனை வந்து ஒரு டூ இல்லை த்ரீ மினிட்ஸ்க்குள்ளே வந்து எடுத்துகிட்டு போய் அவங்கள வந்து ட்ராப் பண்ணி அவங்கள அந் அந்த லைஃப் சேவிங்கை பண்ணுறது தான் மெயினான அப்ளிகேஷனு அந்த மெயினான அப்ளிகேஷனில் வந்து அவங்கள லைஃப் பாயை வந்து ட்ராப் பண்ணிவிட்டு ஸோ அவங்க வந்து அந்த லைஃப் பாயை பிடிச்சிட்டு கரையில் வந்து சேர்ந்து சேர்றது தான் நாங்கள் எங்கள் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் சப்போஸ் இப்போ வந்து கடல்லையோ இல்லைனா வந்து ஏரி குளங்கள்லையோ வந்து யாராவது வந்து தண்ணியில் விழுந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்க அவங்க வந்து சப்போ காப்பாற்றுறதுக்காக இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து நம்மளோட நம்ம உருவாக்கப்பட்ட இந்த ட்ரோனை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் அவங்கள அவங்க கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் இந்த லைஃப் பாய் ரிங்கை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம போட்டோன்னா அவங்க அந்த லைஃப் சேவிங்கை வந்து நம்மளால் இது பண்ண முடியும் ஸோ இதனால் அவங்களோட உயிர்களையும் காப்பாற்றுறதுக்கான ஒரு கொஞ்சம் டைமை வந்து நம்மளால் கொடுக்க கொடுக்க முடியும் ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக தான் இந்த ட்ரோனை வந்து நாங்கள் வந்து உருவாக்கணும் இதோட இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி நம்ம எப்படின்னு பார்க்கலாம் இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு எக்ஸாட் டைப் ஆஃப் ட்ரோன் இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து இது இந்த ட்ரோனோட டைப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாட் டைப்பு ஏன் இந்த எக்ஸாட் டைப் ஆஃப் ட்ரோனை வந்து நாங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வெதர் கண்டிஷன்ஸ்லேயும் வந்து ஸ்டேபிளாக வந்து நம்மளால் நம்
ரிங் வந்து வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த ரெண்டு லைஃப் பாய் ரிங்கை வந்து பர்டிக் பர்டிகுலராக எப்படி வந்து இது வந்து லிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நாங்கள் ஒரு ஒரு கால்குலேட் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்து ஒரு டென் கேஜி தூக்குற மாதிரி ஒரு ட்ரோனை வந்து தேவைப்படுது ஸோ அதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணோம் இந்த எக்ஸா டைப் ஆஃப் ட்ரோனை வந்து எங் எங்களுக்கு வந்து சூட்டபுளாக இருந்தது ஸோ அந்த அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா இந்த எக்ஸா டைப் ஆஃப் ட்ரோனில் வித் சிக்ஸ் மோட்டார்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் ப்ரொப்பலர்லேயோ வந்து நாங்கள் வந்து இந்த இந்த டைப் ஆஃப் ட்ரோனை வந்து சூஸ் பண்ணி ஸோ நாங்கள் வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இது வந்து எப்படி ஆப்ரேட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி ஆப்ரேட்டட் தான் ஸோ இதில் இப்போ இப்போ வர நிறைய ட்ரோன்ஸ் எல்லாமே ஹைப்ரிட் ஹைப்ரிட் ட்ரோன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பேட்ரிலேயே இதை வந்து நம்ம வந்து செல்ஃபாகவே வந்து சா சார்ஜ் பண்ணி ஸோ இந்த பேட்ரியை செல்ஃபாக சார்ஜ் பண்ணி நம்ம அது மூலமாக வந்து இந்த ட்ரோனை வந்து பறக்கோட்டுறதுக்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அடிஷ்னலாக வந்து ரெண்டு ஜிபிஎஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களோட உங்களோட விண்டோ வந்து ஸ்டேபிள் கண்டிஷனுக்காகவும் உங்களோட ட்ரோன் வந்து ஸ்டெபிலிட்டிக்காகவும் வந்து அடிஷ்னலாக வந்து தேவைப்பட்டதுனால நாங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு ஜிபிஎஸையும் வந்து லாங் ரேஞ்சு டிரான்ஸ்மீட்டரும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ லாங் ரேஞ்ச் டிரான்ஸ்மீட்டர் அண்ட் ரிசீவியர் கொடுத்து ரிமோட்லேயும் வந்து இது வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி நாங்கள் வந்து இது பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து யார் யாருக்கு அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து எங்கெங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது எங்கெங்கே இது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா பார்த்திங்கன்னா யார் யார் எந்தெந்த இதுக்கு வந்து நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்டிஆர்எஃப்க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கோம் இந்தியன் கோஸ்டல் கார்டுக்கு அப்ரோச் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ட்ரோன் மூலமாக வந்து லைஃப் சேவிங் பர்பஸும் வந்து அதிகமாக வந்து எங்கெங்கே தேவைப்படுதோ அங்கங்கே வந்து இந்த ட்ரோனை வந்து நாங்கள் வந்து உருவாக்கி கொடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் இதை ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து உருவாக்குறதுக்காக எங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பெஷலி வந்து நான் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்ல விரும்புகிறேன் அவங்க எங்களோட டீன் டேரக்டர்ஸ் ஜாயிண்ட் ரிஜிஸ்டர்ஸ் அடிஷ்னல் ரிஜிஸ்டர்ஸ் ரிஜிஸ்டர் அவர் தேங்க்ஸ் டு அவர் பிரசிடண்ட் அருண்குமார் சார் அண்டு அவர் பிலாங் டு சேர்மேன் ஏசி சண்முகம் சார் தேங்க்ஸ் சொல்ல விரும்புகிறோம் இந்த ப்ராஜெக்டை நாங்கள் ஃபர்தராக வந்து மூவ் பண்ணி கவர்மெண்ட்க்கு அப்ரோச் பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நாங்கள் வந்து அடுத்த ஸ்டெப் வந்து வரத்துக்காக நாங்கள்